እና ስትርሊን ክብራትና ክብራን የአሜሪካ ድምጽ አድማጮች ተመልካቾች ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምድናችሁ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ዩናይትድ ስቴትስ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች በጥቂቱን እንነጋገራለን አብሪያችሁም ቆየው ሰለሞን አባተንኝ በኢትዮጵያና በዩናይትድ ስቴትስ መካከለ ያለው የዲፕሎማሲ ግንኙነት የዲፕሎማሲ ማለት ይሻላል ኦፊሴላዊ ግንኙነቷ ከ100 አመት በላይ የዘለቀ ነው በትክክል ለመናገር የ116 አመት በይፋም ይታወቅ እድሜ ያለው ግንኙነት ነው ባጽ ምን ልክ ጊዜ ማለት ነው የ25ኛው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቨልት ልጅ ሉኡክ የነበሩት ስኪነር ከ አጼ ዳግማይ ምን ልክ ጋር ለ9 ቀናት የቆየ ስብሰባ ባደረጉ ጊዜ ነው የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት የተመሰረተው ከዚያም በኋላ ያ ግንኙነት በተለያዩ አጋጣሚዎች የተጠናከረ መጥቶ ኢትዮጵያ ለዩናይትድ ስቴትስ እጅግ የተወደደች ወይም እጅግ የተከበረች ሀገር ተብላ እስከምትጠራ ድረስ ጣሊያን ኢትዮጵያን ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን እስከወረረበት ጊዜ ድረስ most favored nation ተብላ እስከምትጠራበት ግንኙነት የዘለቀው ዳጅነት ነበራቸው ከዚያም የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት በተለያዩ ደረጃዎች አዲስ አበባም ላይ በተፈረሙ ስምምነቶችና በተለያዩ አጋጣሚዎች እስከ 1942 ዓመተ ምህረት ድረስ ዘልቆ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤምባሲዋን ዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከፈተች ያን ጊዜ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ልዩ ልኡክ ራስ እምሩ ኃይለ ስላሴ ነበሩ ተጠሪ ነበሩት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በተለያዩ ደረጃዎች ዘልቆ ቆይቷል የተለያዩ ግንኙነቶችን አሳልፏል የተለያዩ ታሪኮችን ይዟል ዛሬ ወደ ዝርዝር አልገባም ለዝርዝር ጉዳዮች በሌላ አጋጣሚና በሌላ ዝግጅት መለሳለሁ እንዲሁ ሆነና ታዲያ ባለፈው ጥር ታሳስ 15 2011 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ መንግስት 15ኛውን አምባሳደሩን ለዩናይትድ ስቴትስ ሾመ ክብሩ አምባሳደር ፍጹም አረጋ 15ኛው የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው በዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ፍጹም ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሹመት ደብዳቤያቸውን አቀርበዋል ስራቸውን በይፋ ጀምረዋል እኔም ጋብዝኳቸው እዚህ ስቱዲዮ ላይ አብረው ይገኛሉ ከኔ ጋር ክብሩ አምባሳደር በቅድሚያ እንኳን ደና መጡ እንኳን ለዚህ ሹመት አበቃውት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጋንደና ቆያችሁ ሰላም ክብሩ አምባሳደር ስቲ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልግባና መቼ ምርሶ ገና አግሮ መርገጦ ነው መርገጡ ነው እና ብዙ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች አንገባም እንደው ለመታወቂያ ያላሁን ለጊዜው አንድ አንድ ጥያቄዎችን አነሳለሁ በቅድሚያ ከሚዲያው ጋር ከመገናኛ ብዙሃኑ ጋር ላሎት ለነበሩት የሰለጠነ ግንኙነት እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን አድናቆቴንና ምስጋናን መግለጽ ፈልጋለሁ ብዙ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ባለስልጣናት በራቸው ዝግ በነበረ ጊዜ ለመገናኘት አስቸጋሪ በነበረ ጊዜ እርሱን በእያጋጣሚው እየደወል በስልክም በማንኛውም አጋጣሚ እናገኙት ነበር መግለጫዎችን ይሰጡን ነበር አመሰግናለሁኛውን በአካል ስንገናኝ እኔም እጅ ጋር መሰግናለሁ ይሄ በብዙ መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ለነበረው እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል አመሰግናለሁኝ ክብሩ አምባሳደር እርሶ የተሾሙት ታሐሳስ 15 2011 ዓ.ም ተመረጥ ነው የሹመት ደብዳቤውን ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያቀርቡት መጋቢት 30 2011 ዓ.ም ተመረጥ ነው ከ3 ወር ተኩል በኋላ ወይ በ3 ወር ተኩሉ ማለት ነው በ105 ቀኑ ነው ያቀርቡት ሹመቱን ለምን ዘገዩ ይሄን ነው ያለ እሺ አመሰግናለሁ በቅድሚያ አንድ አምባሳደር ሆኖ የሚሾም ሰው ያገሩ መንግስት ሹመቱን ይፋ ካደረገ በኋላ የተቀባዩ አገር ስምነት መግለጽ አለበት በኢትዮጵያ በኩል ሹመቱ እንደተከናወነ ለአሜሪካ መንግስት በመደበኛው አሰራር በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት በሚተላለፍበት ሰዓት እንደምታስታውሱት አሜሪካ ሀገር ውስጥ ሸትዳውን የሚባል ወይም ደግሞ ኢንፌስቲቪ በከፊል ዝግ ነበር የፌደራል መንግስት ያው በከፊል ዝግ ነበርና ዝግ ከሆኑባቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ እንደ አይነት ስራዎችን የሚያስተናግደው ክፍል ዝግ እንደሆነ እና ይሄንን እንቅስቃሴ ለማድረግ 
የተቸገሩ መሆናቸውን ገልጸውልናል ያው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ያ መዘጋት ካጋጠማቸው መስሪያ ቤቶች አንዱ ነው አው በተለይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ከማስተላለፍ ማስተላለፍ የሚመለከተው ክፍል ስራ የማይሰራ እንደነበር በወቅቱ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራችን አሳውቀዋል እና ዋነኛው ምክንያት ይሄን ይነበረው ከዛ ምክንያት አለ ሌላ ምክንያት ማለት ዋነኛው ምክንያት ይሄን ይነበረው ሁለተኛው ግን ስራውም ከተከፈተ በኋላ ይሄንን ሂደት ለአግሪቱ የሚመለከተው ክፍል ለሰበር ጭምር አሳውቆ ከዋይት ሃውስ ወይም ደግሞ ከፕሬዝዳንቱ ይሁንታ ሲመጣ ብቻ ስለሆነ ይሄ ነገር የሚፈጸመው ያንን ያ በልማድ እንደያ ሀገሪቱ ሁኔታ ይለያያል ግን ከ15 ቀን ስካንዶር የሚፈጅ ግዜ ያለው ራሱ ይሄ ፕሮሰስ ስለዚህ ሁለቱ ተደምሮ ነው ለማለት ነው አምባሳደር ፍጹም ከርሱ በፊት የነበሩት አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን 14ኛው አምባሳደር መሆናቸው ነው ምናልባት በዩናይትድ ስቴትስ እና በኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ እጅግ አጭር ጊዜ ካገለገሉ አምባሳደሮች አንዱ ናቸው በርግጥ እርሳቸው ብቻኛ አይደሉም ከእርሳቸው በፊት ለጥቂት ወራት የሚያገለገሉ ሌሎችም ነበሩ ለምን ይሆን እንዲህ አጭር ጊዜ አገልግሎ መተካት የነበረባቸው ይሄን እንግዲህ ሹመቱን የሚሰጠው አካል ነው መመለስ ያለበት በዚህ ጉዳይ ላይ የተሟላ መልስ ለመስጠት ያስቸግረኛል አመሰግናለሁ በዚህ ላይ አመሰግናለሁ ለመልሶ አልገፋም ብዙ እንግዲህ እርሶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደዘለቁ የመጀመሪያው የጽህፈት ቤታቸው ሐላፊ ሚኒስትር ሆኖ አገልግለው አለና ምናልባት ቅርበት ካሉት በሚል ያነሳውት ይሄንን ጥያቄ ግን ከሌሎችም ጉዳዮች ጋር ያ ሹመቶ ያ ቦታው ግንኙነት ይኖራል ወደፊት ከመናነሳው በዚያ ላይ በመጣኔ ሀብቱም መስሪያ ቤቶች ደረጃ በኢንቨስትመንቱም በሐላፊነት ብዙ ስላገለገሉ አንድ አንድ ነጥቦች ላይ ትንሽ ተለቅ ብለን እንገባ ይሆናል በዚያ በኩል ለመሆኑ ተናንትና ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ምን ተባባላችሁ እንግዲህ አንድ አምባሳደር ሆኖ የተሾመ ሰው በተሾመበት ሀገር ውስጥ በኦፊሴል ስራውን ከመጀመሩ በፊት ለአገሩ ለአገሪቱ ርሰ ብሄር ከአገሩ ርሰ ብሄር ይደረ እየተሰጠው ነው ሹመት ደብዳቤ ያቀርቦ በአካል ተገናኝቶ በይፋ ይሄንን ማቅረብና መጠነኛው ውይይት አድርጎ ስራውን መጀመር ስላለበት የዛ አካል መሆኑ ነው ያለፈው አርብ ማለትም በማርች 27 28 ነው ዋሽንግተን ዲሲ የገባሁት በ19 ማለት ነው መጋቢት 19 አው ከዛ በገባው የመጀመሪያው ሰኞ በሶስተኛው ቀን ወደ ስራ ከመሄድ በፊት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተገኝቼ የቺፍ ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ ዋንኖይ ፕሮቶኮል ሐላፊ በአገሪቱ ህጋዊ የቅድሚያ ዕቅና የሚሰጥ ማለት ነው ከፕሬዝዳንቱ በፊት ያንን ድል አገኝቻለሁ እና በመጀመሪያ የስራ በመገባበት ቀን ይሄን ድል ማግኘት ይበራሱ ብዙዎች እስከ ሁለት ወር ድረስ የሚወስድ ግዜ የሚጠብቁበት ነው ትልቅ ድል አድርገን ይወስድኩት ሁለተኛ ደረጃ አግሪት ውስጥ በመጣው 10 ቀን ውስጥ ልክ በ10ኛው ቀን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋራ ቀርቤ የሹመት ድብዳቤን ማቅረብና ኦፊሻል የሆነ እስራኤል መጀመር የሚችልበት ሁኔታ መፈጠሩ ይራሱ የአሜሪካ ለኢትዮጵያ ያላትን ትኩረት የሚያሳይ አድርጌ ወስጀዋለሁ እና ደግሞ ዛው ውይይት ላይ ደግሞ በመድረኩ ላይ ያደረግናቸው ውይይቶች ከሁለት ሳምንት በፊት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለጠቅላይ ሚኒስትር አቤ ስልክ ደውለውላቸው መልካም ውይይት ያደረጉ መሆኑን አንስተውልኛል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አጋጣሚም ጋር በተያያዘ እንደዚሁ አዝናቸው መግለጻቸውን አስተውሳለሁ ልክ ነው እሱም አለበት ማለት በሁለቱ ታላላቅ ኩባንያዎች ቦይንግ ታላላቅ ኩባንያ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ታላላቅ ኩባንያ ነው በነዚህ ሁለት ታላላቅ ኩባንያዎች የተፈጠረውን በተለይ ደግሞ ያልተጠበቀ ድንገተኛ አደጋ በመፈጠሩ ያዘኑ ሙሉ በተለይ ህይወታቸው ለጠፉ ሀዘናቸውን በድጋሚ ይገለጹ መሆናቸውን እና ይሄን ችግር በቅርብ ጊዜ እንደምንሻገረው ተስፋ አድርጋለሁ የሚል አጠቃላይ ሐሳብም ጭምር አንስተዋል ሌላ የሚከተለው ሳምንት ኢቫንካ ትራምፕ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ እንደምትሄድ እንደሚሄዱ 
በአጋጣሚ ኢቫንካ ክፍል ውስጥ ስለነበሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ያገኙበት የኦቫል ኦፊስ የሚባለው ክፍል ውስጥ ስለነበሩ ኢቫንካ ትራምፕ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ሊዩ ረዳት ወይ ማማካሪና ልጃቸውም ናቸው አዎ ጻቸውን ወደኔ ጠርተው አስተዋውቀው ዛው ወደዛ ይሄዱ እንደሆነና እኔም ይሄን ነገር የማውቀና በቅርብ የምከታተል መሆኑን ምቻለውን ሁሉ ድጋፍ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን ጭምር ያረጋግጡበት አጋጣሚ ነው ያለው በዋናነት እንግዲህ የተነሱት እነዚህ ናቸው ስለ ወይዘሮ ኢቫንካ ትራምፕ ጉዞ አንስተዋል አሁንና እስቲ ትንሽ ዘርዘር አድርገው ይገሩኝ እርሶ በትዊተር ገጾም ላይ ይሄኑን ነገር ትንሽ ጫን ብለው ተናግረዋልና ምንድነው ሐሳባቸው ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆዩት እንግዲህ ኢቫንካ ትራምፕ ሁለት ሀገሮች አፍሪካ ላይ ጉብኝት እንደሚያድርጉ ኮትዲቫርና ኢትዮጵያ ነው በአፍሪካ ላይ በተለይ ደግሞ የሴቶችን በ በቢዝነስ ውስጥ ወይ በኢንተርፕሪነርሺፕ ውስጥ ሴቶች ራሳቸውን በተሻለ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ማሳተፍ የሚችሉበት ሁኔታ መነሻ ሐሳብ ኢኒሼቲቭ ወይም ደግሞ አለኛሉትን ሐሳብ ለማቀረብ እንደሆነ እና በዚህም ኢትዮጵያንና ኮትዲቫርን የመረጡ መሆናቸውን ስለሆነም በቢዝነስ ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉ ግን ብዙ ድጋፍ የሌላቸውን ሴቶች ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩ ጭምር ነው መገንዘብ ይቻልኩት ስለዚህ በኢትዮጵያ በርካታ ሴቶች በጣም አስደናቂ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው ግን ሴቶች በመሆናቸው ከብድር አቅርቦት ጋር ሊሆን ይችላል ከገበያ ጋራ ወይም ኔትወርክ ማድረግ ጋራ ሊሆን ይችላል የሚችሉት ነገር እያሳቋ አይደለም ቤተሰብን ግን ቀጥ አድርገ በመምራት ልጆችን በማሳደግ በማስተማር ከፍተኛ ኃላፊነት እየተወጡ ነው እና እንደ አይነት ኢኒሼቲቭ ወይም መነሳ ተነሳሽነት ያለው ሐሳብ እኔ በጣም ይደገፍ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ መንግስታትም ሊያደርጉት ይገባል የአሜሪካ መንግስትም በኢቫንካ ትራምፕ በኩል ለአይነት ሐሳብ ይዞ መምጣታቸው እኔ የሚበረታታ ሐሳብ ነው ለማለት ነው በተለይ በ አሁን ጊዜ በኢትዮጵያና በዩናይትድ ስቴትስ መካከለ ያለው ግንኙነት በተለይ በፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር ምን ይመስላል ኢትዮጵያ አፍሪካዊት ሀገር መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት እንግዲህ አፍሪካ አሜሪካ ለአፍሪካ ያላት አጠቃላይ አተያይ በተለያዩ መሪዎች የተለያየ ሁኔታ እንዳለው መገንዘብ ይቻላል በአሁኑ ሰዓት ፕሬዝዳንት ትራምፕ በአፍሪካ ላይ ያላቸው ፖሊሲ ግልጽ እንዳደረጉት በዋናነት ከንግድና ኢንቨስትመንት ጋራ የተያዘ ሊሆን እንደሚገባው ቢዝነስን ማከለ ያደረገ መሆን እንደሚገባው ለዚህም በራሱን የቻለ ካሁን በፊት በዩኤስኤ ትስሪ ተራድሮ የነበረውን ግን ጠንከር ያለ ገንዘብ ለቢዝነሶቻችን ለቢዝነሶች የመደቡ መሆኑ እንዳንድ መነሻ መውሰድ ይቻላል ስለዚህ ትኩረታቸው በተለይ እንደ ባለፉት ባለፈው አንድ አመት ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው የፈጣን ሪፎርም ወደ መልካ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ለውጡ በተለይ የግል ሴክተሩን ለመደገፍ ምርጥ አጋጣሚ እንደሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለውጥ ደግሞ ፈጥኖ ዜጎቹን ለመጥቀም ትልቅ እድል ስላለው መደገፍ እንዳለበት እንደሚያምኑ ስለሆነም ከምን ጊዜውን በላይ በሁለታችን በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ግንኙነት ዘላቂ ጥቅም በሚያረጋግጥ መንገድ ምን ማለቴ ነው በርዳታ ላይ ጥገኛ በሆነ መንገድ ከሆነ እርዳታውን ስፋት ብቻ አይተን መልካም ግንኙነት ነው سنል ቆይ ተናል እርዳታ ከችግር ለመውጣት በጊዜ አይነት ጥሩ ነገር ነው ግን ዘላቂ ነገር የሚያመጣው በግራችን በሙሉ ግራችን ድንቆም የሚያደርግ ድጋፍ ስለሆነ በዛ መንገድ እኔ ከመጪውን ጊዜ የተሻለ እንደሆነ ተሰማኛል። አምባሳደር ፍጹም ጥሩ ጥያቄ ጥሩ ነጥብ ላይ ነው መጨረሻ ላይ የደረሱት የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ባለፈው አመት ባለፈው የአውሮፓ አመት በ2018 ማለት ነው ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ዩናይትድ 
ስቴትስ ዶላር ድጋፍ ነው ለኢትዮጵያ የሰጠው ይሄ ትንሽ ገንዘብ አይደለም ነገር ግን እንዳሉት እርሶ በግል እንደ አዲስ አምባሳደር ምንድነው የሚያደርጉት ይሄ የድጋፍ የርዳታ አዝማሚያ ወደ ኢንቨስትመንት እና ወደ ቋሚ ልማት እንዲያዘነብል አሜሪካ ካሁን በፍትም የምታደርጋቸው እርዳታዎች በዩኤስኤ ድበኩል ሰባዊ እርዳታ ላይ የተኮሩ ናቸው ይህ መሆናቸው ብዙ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ አግዟል ለዚህም ለአሜሪካ መንግስት ታላቅ መስካናና አናቁቴን መግለጽ ፈልጋለሁ እዚህ አጋጣሚ በተለይ ደግሞ አንድ አንድ ለውጦች በሚካሄዱበት ጊዜ ለውጦቹ የሚያመጣቸው የማያስፈልጉ ሳይድ ኢፌክት ልበለው አንድ አንድ መድኃኒቶች ሳይድ ኢፌክት እንዳላቸው ሁሉ የማይፈልጉ ሳይድ ኢፌክቶች ያመጣሉ ያንን ለማስታገስም ትልቅ ገዛ አድርጓል በቀጣይ በዜጎች ሰርተው የሚለወጡበት የሚደረጉ ድጋፎችም ልክ ያለን ባንክ እንደሚደግፈን በስተራተ ለማት ላይ የሚያግዝ ዘላቂ ለማትን የሚያረጋግጥ የሚሆንበት ሁኔታም እንዲኖር በቀጣይ እንፈልጋለን ስለዚህ ከዚህ አንጻር እስካሁን የተደረገው ድጋፍ እጅግ አስፈላጊ ስለነበር ያው በሂማኒተሪያን ወይም በሰባይ መብት ዙሪያ መሆኑ ተገቢ ሆኖ በቀጣይ ግን የሚያመዝነው ወይ ወደ መሰረተ ልማቱ ወይ ደግሞ ለፕራይቬት ሴክተሩ በብድር መልክ በእርሾ መልክ በሚቀርብበት መልኩ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካን የኢንተርፕሪነርሺፕ ባህሪዎችን ከኮራፕሽን ነፃ በሆነ መንገድ ዜጎች በራሳቸው ተማም ነው ፈጠራ ላይም ትኩረት አድርገው በአሜሪካም የተፈጠረለን ያጓነም ገበያ ተጠቅመን ጠንክረን የምንሰራበት ሁኔታ እንዲኖር ማድረጉ ላይ ምንድነው ተቆጥሮ ነው ላልሆነ መቼ ምርሶ የኢንቨስትመንት ኮሚሽኑም ሐላፊ ነበሩና በዚህ ወኩል ብዙ ድል ይኖርዎታል ያን ለምዶን የመጠቀም የሚል እምነት አለ ነገር ግን እነዚህን ሁኔታዎች ካነሱ በተለይ የውጪውን ኢንቨስትመንት የውጪውን ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ማለ ነው አይ ወደ ሀገር ውስጥ ለመሳብ ሰላም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ላንዲት ሀገር እርሶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ሐላፊም ሆኖ ስላገለገሉ ለፖለቲካውም ቅርበት አሉት አሁን ሀገሪቱ ውስጥ በከባድ ውጥረት ውስጥ እንደምትገኝ ነው የሚሰማው የሚታየው ብዙ ግጭት መፈናቀል ከጎሳ ጋር ከድንበር ጋር የታያዙ የሚመስሉ ሁኔታዎች አሉ አለ መስማማት አለ መጣጣም አለ እንዴት ነው የሚገመግሙት ይሄን ሁኔታ እስከመቼስ ነው እንደዚህ የሚዘለቀው እኔ ይሄ ሁኔታ እንዲቀየር እያንዳንዱ ዜጋ ከግጭት የሚገኝ ጥቅም እንደሌለ ተገንዝቦ ለሰላማዊ ሁኔታ ለድገት የሚያስችል ሁኔታዎች ውስጥ መስራት አለበት ነው እንደ ቢኦይ አይነት ከፍተኛ ሐላፊነት የሚሰማቸው ሚዲያዎችም በመልኩ በመልኩ ማለት እንደዚሁ የሚኖራቸው ሚና እጅ ከፍተኛ ነው ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመጣ ሰላም የሚፈልግ ህزب መኖር አለበት ህዝባችን ሰላም የሚፈልግ ነው ስለዚህ የታወከ የሚያስመስሉ በጣም ጥቂት በየቦታው ብዙ ነገሮች እንዳሉ አስመስለው የሚዘግቡ በሶሻል ሚዲያም እንደዚህ አሉ ግን በርግጥም ደግሞ የኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፒፕል ወይም ደግሞ የተፈናቀሉ ዜጎችም ቁጥር ቀላል አይደለም ውጅምብሮቹ የበለጠ ያባሱት ነው አሁን የተፈጠሩ ችግሮችን እንዴት አርገን እንሰብስበው እንዴት አርገን ጉዳቱ ከዚህ በላይ እንዳይከፋ እንስራ የሚለው ላይ ግን የሚለው ላይ በጣም መስራት ይኖርብናል እንግዲህ ህልም ተፈርቶ ሳይሰሳይተኛ ይታደረም እንደሚባለው ሰላማዊ ሁኔታ ስለሌለ ልማቱ ያስፈልግም ሊባል አይችልም ልማት ሰላማዊ ሁኔታ ከሌለ ልማቱ የሚመጣበት እድል አናስታ አናሳ ነው የሆነው ግን ደግሞ የተጋነኑ ሁኔታዎችን አስተካክለን ኢንቨስትመንቱ አሁንም በሚሳበበት ሰዓት የመረጋጋት ውድ ደግሞ እዛን ያልጨምራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ብዙዎች እንደሚገምቱት የዘረኝነት የጎሰኝነት የምናምን አይመስለኝም እኔ የኢኮኖሚ ችግር ይሄን የኢኮኖሚ ችግር መፍትሄ እየሰጠን በሄድን ቁጥር 
ከዘረኝነት ጋር ከጎሰኝነት ጋር ታይዞ የሚነሱ መከፋፈሎች ቦታ ያጡ ይሄዳል ስለዚህ የሪሶርስ ችግር ነው የኢኮኖሚ የሪሶርስ እጥረት አይደለም የሪሶርስ አገር ነች አገራችን ግን ይሄንን ወደ ለማት በሚቀይር ሁሉን ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ ላይ ማስቃኘት ላይ ሚዲያዎችም ኃላፊነት እንዲወጡ ነው በዚህ አጋጣሚ አጥራ ማለት ፈልገው መንግስት የሚችለውን ጥረት ያደረገ ነው ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችም በዚህ ዙሪያ መስራት አለባቸው አገራችን ከሌለች ፖለቲካ ምንለው ነገር ስልጣኔ ምንለው ነገር ህዝብ አደጋ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ ከግጭት ውጪ ወደ ሆኑ የሐሳብ ትግሎች ውስጥ መጥተን በመክንያት የምንተማመን ከዛም ደግሞ ለልማት የምንነሳ ኢንቨስተሮችን የምንስም ሆነ አለብን የውጭ ኢንቨስተሩ ለዘላቂነት የሚመጣው በተረጋጋ ሀገር ውስጥ መስራት የሚፈልገው ሀብቱን ያልተረጋጋ ሀገር ውስጥ የሚያፈስ ኢንቨስተር በተለይ እነዚህ በማይኒንግ ልክ ሃይ ሪስክ ቴከር የምንላቸው አይነት ካሉ ውስጥ ተቀር ብዙዎቹ ለዘለቂት አስቦ የሚመጡት በዛ ዙሪያ የሚያስቡ አይደለም ስለዚህ ኳሊቲ ኢንቨስትመንት ለመሳብ የተረጋጋ ዘላቂ ጥቅም ለአገሮችም ለራስም የሚመጣ ኢንቨስትመንት በጣም ያስፈልጋል እሱን ለማምጣት ለመሳብ እንዲቆይ ለማድረግ ያሉትም እንዲስፋፉ ለማድረግ የሰላማችን መስራት አለበት እና የሰላም ሁኔታ በዚህ ነው ማየው በለውጥ ውስጥ የሚመጣ ሳይድ ኢፌክት አርገ ነው ማየው ለውጡ ምክንያታዊ ነው አይደለም የሚለውን በደም መመዘን እንችላለን ዓለምን ያስደንቀ ያለ ለውጥ ነው ለምን ነው ደግጭት የሚያስገባል ለምን ነው ደግጭት የሚያስገባው የሚመስለን ነገር በውይ ተማነፈታው እና አሁንን የሚመስለን ኢኮኖሚክ ጥያቄውም አብሮ እየገሰፈ እየመጣ ስለሆነ ኢኮኖሚክ ጥያቄው ደግሞ የሚመለሰው ተረጋግተን ያለው ሁሉ አገር ውስጥ ስራውን በዘነባለው እንዲሰራ ምቹ ኔታ በመፍጠር በርካቶች ደግሞ ብዙ ስራ ሊፈጥሩ የሚችሉ ኢንቨስተሮችን ደግሞ በመሳብ አገር ውስጥ ያለው ኢንቨስተርም ተመችቶት የኢትዮጵያ ስራ እንዲሰራ በማድረግ ነው። ክቡር አምባሳደር ነጭም ቀደም ሲል እንዳልኩት የዛሬው ግንኙነታችን የዛሬው ቃለም ልልሳችን የምትተዋወቀ ነው እንደው አጠራጠር ያለ ነው ባንድ ቀን ጥያቄ ነው ፈቃደኝነቱን ገልጾ እዚህ የተገኙት ሌሎችም ከኔ በኋላ ቃለም ልልስ ሊያደርጉ እየተበቁ ያሉ አሉና ለጊዜው ተለቅ በእያልቅባ ነገር ግን ከዚህ የጸጥታ የሰላም ያስተዳደር ጉዳይ ጋር የታያዙ ብዙ ጥያቄዎች አሉኛም ጋር ያሉ ህዝቡም ጋር ያሉ ሌሎችም ጋር ያሉና ወደፊት ዘርዘር አድርገን ጊዜ በሚኖርዎት ጊዜ እና ያቸዋል እነዚህ ከፖለቲካውም ከመጣኔ ሀብቱም አቋያ እርሶ እንዳነሱት እስቲ ወደ ዳያስፖራው ጉዳይ ንግባ እርሶ የመጡበት ጊዜ በነገራችን ላይ የተመቻቸ ጊዜ ላይ ነው ጥሩ ጊዜ ነው የመጡት ከዚህ ቀደም ባሉ አመታት የዋሽንግተን ዲሲ እና ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያለው በዳያስፖራው መካከለና በኤምባሲው ከኤምባሲው ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ አልነበረም አሁን ግን ኤምባሲው መድረኮችን ያዘጋጃል ያለ ራሱ ይጋብዛል ሰውም ቢሆን ወደዚህ ዓለም ሄድ አይሽማቀቅ በደስታ ነው የሚሄደው ይሳተፋል በብዙ መድረኮች ላይ እርሶ ይሄ ግንኙነት የተጠናከረ እንዲሆን የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እና አውሮፓም ተጉዞ በነበረ ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ነው የቱልዴ ኢትዮጵያ ግዩራን ወይም ዳያስፖራ የሰጣቸው ድጋፍ ያ በተወሰነ ደረጃ አሁን ባንድ አንድ ምክንያቶች ቅሬታዎች የሚንጸባረቁ ይመስላል እነዚህን ሁኔታዎች ለማጽዳት የሚያደርጉት ጥረት ምንድነው እንደ አዲስ አምባሳደር የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ፈንድስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል እንግዲህ ከዳያስፖራ ጋር በተያያዘ ካሁን በፊት የነበሩ መቃቃሮች አሁን ደግሞ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጁላይ በሐምሌ ወር ዋሽንግተን ዲሲ ሎስ አንጀለስ እና ሜኒሶታን ከዛም በኋላ ፍራንክፈርትን መጎበኙባቸው ግዚያት የተፈጠረው ሁኔታ ምንድነው ዳያስፖራው ለውጥ እንዲመጣ ነበር ሲታገል የነበረው የነበረው ሁኔታ ትክክል አይደለም ሲል ነው የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የነበረው ሁኔታ ትክክል አይደለም ሲል ነው የነበረው አሁን የመጣው ለውጥ ያንን ትክክል አልነበረም የሚለው ነገር የሚያስተካክል ነው ለውጥ ደግሞ ባንድ ጊዜ ተጠናቆ የሚቋጭ ስላልሆነ ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዳያስፖራው ካሁን በፊት ባሳየው 
ጨዋነት አገር ወዳድነት ለሀገሩ ስለሚያመው ነው እንደዚህ ሆኖ ብዬ ነው ማሰበውና የተመያቸው ሁኔታ ውስጥ ኖሮ ግን ወገኑ በተሻለ ሁኔታ ውስጥ እንዲኖር ስለሚመኝም ጭምር ያደረገው ትግል ነው አድርገው ይመስጠው ስለዚህ አሁንም በብስለት የጀመረውን የለውጥ ጉዞ በመደማመጥ እንደሚያጠናቀቅ ትልቅ እምነት አለ ስለዚህ ዳያስፖራውን ባለበት የሰለጠነ ዲሞክራሲ ባለበት አገር ውስጥ በሐሳብ የበላይነት በሚያምን ህብረተሰብ ውስጥ የሚገኝ እንደመሆኑ ያለውን ሐሳብ በተሻለ ለማስረጽ በክርክር ማለት ነው የሚተጋ የበሰለ ማህበረሰብ አድርገ ስለሞስት በጣም ጥሩ የሆነ በጋራ የመስራት መንፈስ ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄንንም ለማረጋጋት ካሁን በፊት የነበሩ መድረኮች በራሳቸው በቂ ናቸው በቅርቡም ደግሞ በዋሽንግተን ዲሆም ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ የሚገኙ የተለያየ ማህበረሰብን የሚወክሉ የቢዝነስ ማህበረሰቡን በተለያየ መልኩ የተደራጁትን ቅድሚያ በመስጠት ከነሱ ጋር እንዴት አብረን በእንሄድ ይሻላል የሚል መድረክም ለማዘጋጀት እየሰራን ያለ ነው ዝግታችን ካጠናቀቀን በዚሁ በሚያዚያ ወር መጨረሻ ላይ የምናከሄደው ይሆናል በሌሎች እንደዚሁ አምስት የተመረጡ ቦታዎች በሚከተሉት መቶ ቀና ተመሳሳይ ነገር ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ያደረግን ነው በእነዚህ መድረኮች እንዲነው ምን ሰራው የሚል ሳይሆን እኛ እንዲያስበናል እንዴት ምን አድርግ ይሻላል በሚል በመመካከር መንፈስ ይዘለም ይሄድ ነው ስለዚህ ምክንያት ያለው አሽነፋል ማለት ነው በዛ መንገድ ተልቋችን በጋራ እናሳካለን ዳያስፖራ ትክሮቱን ወገኑ ላይ በሐሳብ እንደሚያግዘው ሁሉ በዳያስፖራ ትራስ ፈንድ በኩል በጀመረው መንገድ አጠናክሮ እንዲሄድ ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠር ስራዎች በቀጣይ እንሰራለን እንዴት ነው አሁን ያለው ዳያስፖራ ትራስ ፈንድን እየመራ ያለው ራሱ ነው በተለይ ደግሞ እዚህ ሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ናቸው ከሰብሳቢ ጀምሮ አብዛኞቹ አመራሮች እዚ ዋሽንግተን ሜሪላንድ ቨርጂኒያ በተለይ ሜሪላንድ ይመስለኛል ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለው ምናልባት ቁጥሩም ተጨማሪ እንትን ምቹ ሁኔታም ጭምር ታክሎበት ሊሆን ይችላል አንዳንዶች ትንሽ ነው ይላሉ እኔ መጀመሩ በራሱ በጣም ትልቅ ትልቅ ርምጃ ነው ብያስባለሁ አሁንም ያልተመቻቹ ሁኔታዎች አሉ እንደተባለው በባንክ በካርድ ሲስተም ብቻ የሚደረገው የመዋጫው ፍርአት አመችንም የሚሉትን ወገኖች በምን መንገድ ነው ድረስ ይምሻል የሚለውን የትራስ ፈንድ አድቫይዘሪ ካውንስል አማካሪ ምክር ቤት እየሰራበት ነው ስለዚህ እኔ ስካሁን ለወገኑ ይሄ ብቻ አይደለም አሳድጎ ለወግላ በቃ አገርም ነህዝ ከዚህ በላይ ማድረግ የሚችል ትልቅ ትልቅ ኃይል እንደሆነ ነው ትላንት ዋሽንግተን ማለት ዋይት ሃውስ ውስጥ ከስነ ስርዓቱ በኋላ የነበረ አጭር አንድ የዋይት ሃውስ ሰዎች ጋር ውይይት በመናረግበት ሰዓት ሽካጎ ብቻ ያለው የሐኪም ቁጥር አዲስ አበባ ካለው ይበልጣል የኢትዮጵያን ትውልድ የኢትዮጵያኖች የሐኪም ቁጥር ማለት ነው ዶክተሮች ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ነው እና ለተሻለ ኑሮ መሄዳቸው መልካም ነው ግን ደግሞ ወገናቸውን በሚደርሱበት መንገድ ሚችሉ ተመልሰው ኢንቨስት በማድረግ ሊሆን ይችላል አይ በዚህ መንገድ አይደለም የሚሉ ደግሞ ለቤት ሰዎቻቸው የተለያየ ገንዘብ በመላክ ሐሳብ በመስጠት ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ በዳያስፖራ ትራስ ፈንድ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በመግባት ጊዜውን በመሰዋት ሊሆን ይችላል በሚንችለው መንገድ ሁሉ ይሄንን ቅንጅት ፈጥራ ቅንጅቱም እንዴት ይሆን የሚለውን ጭምር አብረን ተመካክረን በጋራ ለንሰራ ይገባል ነው አምባሳደር ፍጹም አረጋ መቸም ይሄ ለርሶ የመጀመሪያውም ዲፕሎማሲያዊ ሹመት ሆኖ ለዚህም ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ነው እጅግ የተከበረው የዲፕሎማሲ ልኡክ ይመስለኛል በኢትዮጵያና በአሜሪካ ግንኙነት ውስጥ እና በእውነት ስራው የተሳካን ዲሆን ምን ያለሁኝ ወደፊትም የመታወቂያ መድረክ ወም ላይ ተገኝተን ሰፋ አድርገን እናስተዋውቆታለን ማን እንደሆኑ ከሰው ጋር በሌሎችን ጥያቄዎች ላይ እንደዚሁ ተመልሰን እናጋገራለን ለዛሬ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እሺ ቴንክ ዩ